नमस्कार आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद की उनहत्तर साल की उम्र में मौत हो गई है शनिवार को उन्होंने आखिरी सांस ली सुल्तान के निधन के बाद शनिवार को ओमान में तीन दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुल्तान के निधन पर शोक व्यक्त किया राजशाही ने शनिवार को ये जानकारी दी प्रधानमंत्री ने फिर ट्वीट किया महामहिम सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है वो एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने ओमान को एक आधुनिक राष्ट्र में बदल दिया साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सुल्तान काबूस भारत के सच्चे दोस्त थे उन्होंने भारत और ओमान के बीच साझेदारी को मजबूत बनाने में सशक्त भूमिका निभाई बता दें कि काबूस ने 1970 में अपने पिता का तख्ता पलट किया था और तब से वो राज कर रहे थे वो कुछ समय से बीमार थे और माना जाता है कि वो कैंसर से पीड़ित थे बता दें सुल्तान काबूस 1970 में ब्रिटेन के समर्थन से अपने पिता को गद्दी से हटाकर खुद सुल्तान बने थे उन्होंने ओमान की तरक्की के लिए तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल किया था लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुल्तान काबूस खाड़ी देश ओमान में रहने वाले दुनिया के एक लौते हिंदू शेख हैं आपको बता दें काबूस की मृत्यु के बाद ये जानकारी आ रही है कि काबूस ने अपने पीछे कोई वारिस भी नहीं छोड़ा है वो अविवाहित थे उनकी कोई संतान या भाई नहीं था ऐसे में देश की सत्ता किसके हाथ में होगी ये स्पष्ट नहीं है ओमान के संविधान के अनुसार शाही परिवार को सिंहासन के खाली होने के तीन दिनों के भीतर उत्तराधिकारी का चयन करना अनिवार्य है यदि शाही परिवार किसी एक नाम पर सहमत नहीं होता है तो काबूस द्वारा लिखे पत्र के मुताबिक किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा नए उत्तराधिकारी को शाही परिवार का सदस्य होने के साथ परिपक्व तक्र संगत और ओमान के मुस्लिम माता पिता का वेद पुत्र होना चाहिए दुनिया के बड़े बंदरगाहों तक तेजी से माल पहुंचाने के लिए कनक भाई यानी सुल्तान काबूस के परदादा रामदास ठाकर शी अठारह में मानवी कच ओमान के सूर नामक स्थान पर स्थायी रूप से बस गए वो भारत से अनाज चाय और मिर्च मसाला ले जाकर ओमान में बेचते थे और वहां से खजूर ड्राई लाइम तथा लोभान भारत में बेचते ओमान की राजधानी मस्कट उस जमाने में सबसे बड़ा बंदरगाह था सुल्तान काबूस के पिता गोकल दास और दादा खिमजी रामदास ने मिलकर खिमजी रामदास ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना की थी यही ग्रुप आज के समय ओमान का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप बन चुका है कनक भाई के दादा खिमजी रामदास उस समय सुल्तान सईद को आर्थिक सहायता करते थे साल 1960 में कनक भाई की शादी के समय तत्कालीन सुल्तान ने उन्हें चांदी का जग भेंट भी दिया था अखबार टाइम्स ऑफ ओमान के मुताबिक कनक भाई ओमान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो ओमान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तथा ओमान क्रिकेट क्लब के फाउंडर भी हैं इस क्रिकेट क्लब की तरफ से ओमान और भारत के अलावा पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाड़ी भी खेलते हैं ओमान में क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए कनक भाई ने जो योगदान दिया इसके बदले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उन्हें लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से नवाजा था तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें देखते रहें वीके न्यूज शुक्रिया